Das hier ist der neue Polestar 4 und wir klären heute gemeinsam, was der so kann. Wir testen die Beschleunigung. Wir reden über Licht. Wir reden darüber, was der EX30 mit dem zu tun hat. Wir reden darüber, was alles SUV genannt werden darf. Wir fahren ganz ohne Heckscheibe. Und wir reden darüber, wie viel Platz man dadurch tatsächlich gewinnt. Und damit hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas und willkommen zum ersten Fahreindruck des Polestar 4. All die Dinge, die wir gerade angesprochen haben, haben wir uns vorgenommen für dieses Video. Also einiges an To-Dos, die wir abhaken müssen. Ganz zu Beginn habe ich ein To-Do für euch. Abonniert doch gerne kostenlos unterhalb des Videos den Kanal. Hilft mir einfach extrem hier in der Arbeit. Wir konnten euch den Polestar 3 ja auch schon zeigen. Und jetzt folgt das wahrscheinlich kontroverseste Modell im Polestar Line-Up. Denn keine Heckscheibe, eine sehr ja, maskuline eine Front und gleichzeitig aber die Benennung von einem SUV Coupé, während das Auto flacher ist als ein VW ID7. Ich bin mega gespannt, was ihr von dem Fahrzeug im Verlauf des Videos haltet. Denn der Ersteindruck damals im Studio bzw. im Polestar Space in München kam ganz gut bei euch an. Jetzt können wir ihn fahren und ich sage schon mal so, wir sind gerade hier eine Passstraße in Richtung des Walchensees gefahren und der macht extrem viel Spaß. Dazu kommen wir aber gleich. Davor schauen wir uns das Auto noch mal kurz im Roundup an. Der Polestar 4 startet ab 57.900 Euro als Heckantrieb oder ab 65.900 Euro als Allrad. In beiden Fällen kommt einmal oder zweimal der bekannte 200 kW Motor zum Einsatz. Den konnten wir euch beispielsweise schon im Smart Hashtag One oder auch im Volvo EX30 zeigen. Und wenn ihr den Allrad wählt, bekommt ihr den dann eben zusätzlich noch einmal von. Bedeutet, die Werte werden einfach verdoppelt. Statt 200 kW sind es 400 kW und statt 343 Nm sind es dann 686 Newtonmeter. Der 0 auf 100 Wert ändert sich von 7,1 Sekunden auf 3,8. Die Höchstgeschwindigkeit bleibt bei beiden bei 200 km/h und die WLTP-Reichweite unterscheidet sich nur um 30 km, nämlich 620 zu 590. Die Ladeklappe öffnet sich elektrisch relativ langsam, aber cool, dass es überhaupt geht. Und optional gibt es im Plus-Paket das 22 kW-Laden von 10 auf 80. An einer DC-Säule geht es dann mit bis zu 200 kW in 30 Minuten. Gerade so also an der Grenze, wo ich sage, dass es noch in Ordnung geht, vor allem mit 100 Kilowattstunden. Akkukapazität. Von außen erkennt man ganz gut, was ich gerade meinte, denn mit 16,6 cm Bodenfreiheit liegt er auf dem Level eines ID4, der liegt bei 16,3, ein Model Y im Verhältnis hat 17,2 cm und ein VW ID7 14,5. Insgesamt baut der ID7 aber höher auf, bedeutet wir haben hier zwar die Bodenfreiheit eines SUV, dafür aber den Aufbau einer Limousine und das Fahrzeug steht dadurch extrem sportlich da, fast schon sportlicher als der Polestar 2, meiner Meinung nach nach zumindest. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und am Heck gibt es dann wenig überraschend keine Heckscheibe. Das ist das Thema, was wir seit Wochen schon besprochen haben. Konnten wir euch statisch zeigen. Hier eben jetzt auch im Detail. Und darunter verbirgt sich dann der Kofferraum. Der kommt auf 526 Liter, hat einen verstellbaren Ladeboden und auch nochmal Platz darunter. Der Ladeboden ist nicht ganz eben, wenn man ihn verstellt. Man sieht aber, wie viel Platz man tatsächlich hat wenn man den Kompromiss eingeht, auf die Heckscheibe zu verzichten. Zusätzlich gibt es dann unter der Motorhaube auch noch einen Frank, der fast laut Polestar 15 Liter, wirkt aber etwas größer und hat einen sehr, sehr satten Verschluss. Unterhalb der Motorhaube gibt es dann im Übrigen einen leuchtenden Polarstern. Der kann leider nur als Welcome-Animation leuchten und nicht während der Fahrt. Das ist aktuell noch nicht möglich, denn die Logos müssen anscheinend mit der Leuchtsignatur verbunden sein. Wäre aber cool, sieht nämlich sehr, sehr schick aus. Das Heck im Übrigen auch mit diesem sehr geraden Leuchtenband erinnert so ein bisschen an aktuelle Seat- bzw. Cupra-Modelle und natürlich an den Polestar 2. Auch der Innenraum hat bei Nacht einiges zu bieten, nicht nur im Fond, auf den wir uns später anschauen, sondern auch vorn, denn die Hinterleuchtung mit diesen kleinen sternenförmigen Elementen in der Seite, das sieht richtig, richtig cool aus. Aber auch bei Tag weiß der Innenraum zu überzeugen, denn ich mag die Aufteilung von einem schönen, großen, hochauflösenden Fahrer-Infodisplay gepaart mit diesem sehr, sehr großen Mittelscreen. Der ist im Querformat, hat den Vorteil, dass man beispielsweise YouTube-Videos drauf schauen kann. Ihr habt aufgrund von Android Automotive die Möglichkeit, verschiedene Apps herunterzuladen. Ihr habt diesen Speed 
Splitscreen-Bereich, könnt also links beispielsweise dauerhaft die Navigation anzeigen und rechts verschiedene Apps oder diese Widgets. Ihr könnt die Navigation sehr gut planen über das Auto, inklusive Ladestops. Hier fehlt mir einzig die Option, den Ladewert am Ziel oder auch am an der Ladesäule einstellen zu können. Der Innenraum ist sehr hochwertig, ist gut und puristisch aufgeteilt, Polestar typisch eben. Einzig die Mittelkonsole verschenkt etwas viel Platz. Hier hat man nur zwei Cupholder und zusätzliche Verstaumöglichkeiten darunter. Wer den Platz dann zusätzlich nutzen möchte, kann im Zubehörshop beispielsweise einen Mülleimer oder ähnliche Themen konfigurieren. Das Lenkrad hat Soft-Touch-Elemente, die nicht jeden immer freuen und es gibt serienmäßig dieses schöne große Glaspanel. Panoramadach, das zieht sich dann auch bis in die zweite Sitzreihe. Und ja, tatsächlich, man hat hier hinten wirklich mehr Platz, als man hätte, gäbe es eine Heckscheibe. Ich kann es jetzt zwar nicht genau vorstellen, also ich kann es jetzt nur von dem einschätzen, wie ich hier sitze, aber ich habe hier extrem viel Platz. Dazu kommt, dass ich ab einer gewissen Ausstellungsvariante dann hier ein Touchpad habe, über das ich beispielsweise meine Rückenlehne einstellen kann. Bedeutet, ich kann die jetzt hier weiter nach vorn fahren lassen, dann sitze ich deutlich aufrechter. Ich kann die aber auch nach hinten fahren lassen oder ich nutze dafür, mal schauen, ob es rausgeht. Ne, nicht immer. So, zack. Nein, ich mache es mit euch zusammen. Einmal stark ziehen. Könnte man irgendwie noch überarbeiten. Ich habe die Knöpfe dann aber genauso auch hier und kann mich quasi darüber verfahren. Und ihr seht schon, was ich ganz praktisch finde. Die Mittelarmlehne bleibt dabei immer gleich. Kennt ihr so Autos, wo die hoch und runter fährt? Das ist hier nicht der Fall. Und man hat dann auch noch hier einen Cupholder und unter diesem Display, so, Cupholder. Hier ist er. Und unter diesem Display zwei USB-C-Anschlüsse, von dem einer sogar mit 60 Watt laden kann. Und man profitiert halt vom großen Glasdach. Und weil das so weit nach hinten läuft und weil meine Kopfposition so weit oben ist, wäre es halt kaum gegangen, eine sinnvolle Heckscheibe reinzupacken. Klar, man hätte die schon positionieren können, dann sieht man halt nur nicht mehr viel. Und deswegen hat man sich hier anscheinend bewusst entschieden, hey, wir, wir lassen die einfach komplett, haben da hinten nochmal einen Stoffeinleger, genauso wie auch hier in der Tür. Und auch hier die Materialanmutung wirklich bis ganz unten auf dem höchsten Niveau. Das gefällt mir, das macht es sehr, sehr wertig. Einzig die Füße bekomme ich jetzt nicht perfekt unter den Vordersitz, aber ich habe hier so viel Platz. Also da kann man echt angenehm mitfahren. Ich springe jetzt aber nach vorn und wir reden über den Feindruck. Hier entlang so einer kurvigen Straße des Walchensees macht es halt extrem viel Spaß. Ich meine 400 kW bzw. 544 PS und 686 Newtonmeter in der Allrad-Variante mit großem Akku. Beziehungsweise es gibt ja nur einen Akku, also in der Allrad-Variante. Die tun ja übrig ist und lassen das Fahrzeug nach vorn schießen, nicht wirklich springen, denn er hat immer so eine kurze Gedenksekunde und wenn man aus dem Rollen heraus hier auf einer leicht, ja, mit Staub überzogenen Straße beschleunigt, dann hat er auch ganz leicht die Traktionsprobleme, vor allem auf der vorderen Achse. In der Kurve liegt er aber echt gut, also man hat nicht das Gefühl, hier ein SUV zu haben, aber es ist jetzt als SUV-Coupé hier drin, also bewerten wir es auch als solches und da liegt er tatsächlich wirklich gut da. Es ist kein Luftfahrwerk, sondern es ist nur, in Anführungsstrichen, ein Fahrwerk mit aktiv tiefen Dämpfern, bedeutet man kann die hier noch mal sportlicher oder weniger sportlich einstellen und was ich auch ganz cool finde, es gibt zwei verschiedene Fahrmodes, die habe ich dann hier direkt bei diesen Schnellwahltasten, da kann ich wählen, will ich eher effizienter unterwegs sein oder sportlicher und das merkt man, denn wenn ich hier effizient unterwegs bin, dann fahre ich nahezu die ganze Zeit mit dem Heckantrieb und nur wenn ich dann voll drauf drehe, also ich fahre jetzt hier langsam dahin im Heckantrieb, dreht voll drauf, dann dauert es, dauert es und jetzt kommt der und dann wird der vordere Motor zugeschalten, also da merkt man, das ist wirklich dann eher auf Effizienz getrimmt. Also hier wieder draufklicken und dann hat man zu jeder Sekunde die volle Leistung. Reichweiten liegen hier bei beiden Modellvarianten bei über 600 Kilometern. Sollte aber auch der Fall sein, wenn wir ehrlich sind, wenn wir hier 100 Kilowattstunden im Akku haben und dann doch eine ziemlich aerodynamische Form. Also da geht dann auch ordentlich was und wie weit man dann tatsächlich im Alltag kommt, müssen wir noch ermitteln. Wir haben halt einfach leider nicht die Zeit. Es hätte mich schon echt gereizt, auch herauszufinden, wie schnell der tatsächlich nachlädt, solche Themen. Aber das ist dann wohl der Inhalt von einem anderen Video. Das Lenkrad fühlt sich gut an, hat verschiedene Touch-Elemente, die ändern sich auch je nach Fahrsituation. So kann ich zum Beispiel hier links immer klicken oder beziehungsweise unten immer klicken, um dann die Verkehrszeichenwarnung ein- oder auszuschalten. Kann links schnell den Fahrmode wechseln oder oben One Pedal Driving aktivieren und deaktivieren, denn man kann das Griechen ausschalten und dann kommt man hier auch wirklich bis zum Stillstand. Das ist jetzt nicht so aktiv, wie es bei Volvo der Fall ist, wo man ja dann wirklich immer das gleiche Bremsverhalten hat, wo man immer weiß, okay, ich komme jetzt direkt bis zum Stillstand, denn hier 
der bremst dann zwar rein, aber das dauert schon tatsächlich kurz. Und da muss man sich dann dran gewöhnen, aber es ist ja im Endeffekt bei jedem Auto so, dass man sich dann gewissermaßen an die Eigenarten des Autos gewöhnt und dann weiß man es halt zu handeln. Nur hier für euch das Ganze als Hinweis. Was ich sehr gut finde, ist, dass das Fahrerinfo-Display vor mir jetzt etwas überarbeitet wurde, denn ich habe entweder immer die Karte groß oder dann die anderen Verkehrsteilnehmer, also so ein bisschen assistierte Ansicht. Da sehe ich auch, wer wo in der Spur fährt. Ich sehe meine eigenen Assistenten und meine Funktionen. Auch das konnten wir heute leider nicht testen. Hätte mich schon noch mal interessiert, ob das ein bisschen differenzierter wurde, also ob das jetzt auch weniger dieses dauerhafte Nachlenken hat. Das hatten wir bei ein paar Updates auch bei Volvo gesehen. Mal schauen, wie das dann hier auf der Autobahn irgendwann ist und ich kann mir dann auch noch so eine reduzierte Ansicht geben lassen. Ein bisschen mehr Individualisierung wäre trotzdem schön, dass man noch mal so einen Ticken weitergehen kann, aber das ist hier schon echt schick gemacht und ich finde auch das Display ist gut davon integriert, da hat man schön alles im Blick und ansonsten gibt es ja auch noch das Head-Up-Display darüber, wo man dann angezeigt kriegt, weil man abbiegen muss, die Geschwindigkeit und auch die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung, die dann blinkt, wenn man eben zu schnell fährt und einen auch so drauf hinweist, da braucht es eigentlich nicht immer das Piepen. Stopp, stopp, stopp. Stopp, Polizei. Werbung. <lacht> Wir müssen Werbung machen in eigener Sache. Das macht sich am leichtesten. Leute, kennt ihr die Kilometerfresser? Unseren eigenen Podcast, uns nur noch auf die Ohren. Wir reden zusammen über alles rund um die E-Mobilität. Und wo gibt es zu hören? Überall, wo es Podcasts <lacht> gibt, Leute. Apple Podcast, Spotify, YouTube Music. YouTube Music, genau, das sind wir jetzt auch. Und Moment, es gibt sogar einen YouTube-Kanal für, für unsere Podcast-Folgen. Ja, da könnt ihr jede Woche Donnerstag früh um sechs unsere neuesten Podcast-Folgen Und kommentieren. Und schauen, was wir so über die E-Mobilität zu berichten haben. Also, wir zählen auf euch. Also, Jonas, Tarek, die Kilometerpresse. Kilometer wir wir, wir zählen auf euch. Und wir hören uns. Ja. Wir hören uns. Ja. Ein Wort noch kurz zu den Sitzen. Da finde ich es sehr schade, dass sobald man eine Belüftung oder Massage haben möchte, man hier immer auf die Vollleder-Variante greifen muss. Die ist dann zwar mit Tierwohl zertifiziert, aber es ist weder eine Stoffversion noch eine Kunstleder-Variante möglich. Da muss man dann immer auf die greifen. Wir haben jetzt hier das vegane Leder, also Kunstleder sozusagen. Das ist in Ordnung. Man sitzt auch sehr gut, aber man merkt schon, am Rücken wird es gut warm jetzt bei aktuell 29 Grad Außentemperatur. Also zu lange Strecken würde ich da nicht fahren wollen. Da wäre so eine Belüftung und auch eine Massage gar nicht so schlecht. Die Lodose kann ich hier trotzdem einstellen, drückt mir im unteren Bereich ein ganz klein wenig zu stark in die Hüftregion. Aber das ist ja immer so ein bisschen persönlich. Da geht er am besten mal in ein Autohaus und probiert es für euch aus. Und dann noch das Thema Akustik. Wir fahren jetzt hier gerade bei 50 km/h durch eine Ortschaft bei nicht besten Straßen. Und man bekommt von außen eigentlich gar nichts mit. Das ist tatsächlich Oberklasse-Niveau. Ich kann hier ganz ruhig zu euch sprechen. Man kann sich super unterhalten und man hat nie das Gefühl, dass wahlweise die Reifenabrollgeräusche oder auch die Windgeräusche zu stark werden würden. Und auch bei 100 km/h, das war so das Maximale, was wir heute hier fahren konnten, ist das wirklich im Rahmen. Ja, das Fahrzeug baut nicht zu sehr auf, aber wenn man es im SUV-Bereich vergleicht, gibt es da andere Mitbewerber, die da nochmal einen Ticken lauter sind. Also da kann man das ja hier an der Stelle auch gern positiv hervorheben. Fehlt eigentlich nur noch der Themenpunkt digitaler Spiegel und da bin ich ganz ehrlich zu euch, hätte mir das keiner gesagt, dass es keine Heckscheibe gibt, wäre es mir gar nicht aufgefallen, denn obwohl das hier oben nicht die hochauflösendste Kamera ist und da gern hinten ein Sensor mit mehr als zweieinhalb Megapixel drin sein dürfte, ist das wirklich vernünftig. Ich habe einen sehr guten Blickwinkel, ich sehe alles, kann das dann auch nach Belieben noch einstellen und habe halt alles im Blick, egal wo ich sitze und könnt ihr auch umschalten, wenn ich dann sehen will, was hinten so passiert. Funktioniert bei uns zu Hause tatsächlich im EV9 genauso. Ich nutze eigentlich den normalen Spiegel nur, wenn Sarah mit dem Kind hinten drin sitzt und ich dann irgendwie schaue, ja, was machen die gerade und ansonsten nehme ich immer den digitalen und da gewöhnt man sich sehr schnell dran. Der einzige Unterschied und das ist immer ein Manko an digitalen Spiegel, ist ein bisschen physikalischer, denn man muss quasi die Optik im Auge umstellen. Klingt erstmal komisch, ist aber sehr einfach, denn man guckt ja immer in die Ferne und wenn ich jetzt nach vorne schaue, ist mein Blickfeld scharf. Sobald ich auf den Spiegel schaue, muss ich das Auge aber erst umstellen, denn der Schärfepunkt ist ja dann direkt hier in meiner Nähe. Hat ein normaler Spiegel nicht, denn durch den Spiegelungseffekt schaut er ja trotzdem in die Ferne, nur eben durch das Glas und ihr fokussiert ja was, was weiter weg ist und nichts, was nah dran ist. Ich kann es jetzt nicht beurteilen, weil ich keine Brille trage, aber ich könnte mir vorstellen, dass das bei dem einen oder anderen von euch vielleicht zum Problem führen könnte, wenn ihr ein Brillenträger seid, der in die Ferne eine Brille braucht und in der Nähe nicht. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da schon mal Erfahrungen gemacht habt. Ist immer so ein bisschen der Eindruck, den ich habe, wo ich mich dann so frage, ist es wirklich ein Problem oder denke ich mir das nur? Weil ich muss schon immer so kurz umschalten, dass es dann funktioniert. Gewöhnt man sich aber auch schnell dran und dann ist das echt eine angenehme Sache, die ja auch bei Nacht ganz praktisch ist, weil es halt nicht so aktiv blendet, sondern nur der Lichtpunkt da ist und das dann sehr gut ausgespart wird. Deswegen bin ich ja auch oft Fan von den digitalen Außenspiegeln. 
Hier sind die Außenspiegel ja auch sehr besonders, denn die stehen wie auf so einem kleinen Arm heraus. Also das war bei Polestar ja schon immer ein Designmerkmal und das haben sie jetzt auch hier nochmal ja, fast ins Extreme gezogen. Polestar typisch gibt es dann im Übrigen wieder ein Performance Package. Das beinhaltet zum einen eine Brembo Bremsanlage, eine etwas tiefer Legung und auch das Aktivfahrwerk. Das gibt es leider nicht gegen Aufpreisen in anderen Varianten. Bedeutet, wenn ihr nur den Allrad oder nur den Heckantrieb nehmt, bekommt ihr das nicht. Und wiederum das Performance Package gibt es auch nur für den Allrad, hat aber keine Auswirkungen auf die Leistung. Bedeutet, ihr habt immer die 400 kW und nur quasi das Fahrwerk und die Bremse passt sich dann an. War in der Vergangenheit schon immer ein deutlicher Mehrgewinn. Sieht doch ein bisschen cooler aus, dann habt ihr diese orangenen Bremszettel, aber das als Info hier noch mit dabei. Auf der Landstraße haben wir jetzt zwei Dinge nochmal ausprobiert. Zum einen den aktiven Spurhalteassistent, zumindest jetzt mal hier für so ein Landstraßenszenario. Das macht er ganz vernünftig, zu enge Kurven, hat er aber so seine Problemchen, dann bricht er einfach ab. Aber er hat zumindest hier nicht dieses Tänzeln. Weiß ich jetzt noch nicht genau, wie ich das dann für die Autobahn beurteilen kann und würde ich einfach mal so als Landstraßeneindruck stehen lassen. Zum anderen haben wir aber auch einen Verbrauchswert und der ist wirklich überraschend, denn obwohl wir viel dynamisch gefahren sind und ja auch so ein bisschen Kurven, Landstraßen haben wir aktuell einen Durchschnittsverbrauch von 18,2 Kilowattstunden je 100 Kilometer. sind 74 Kilometer gefahren, haben jetzt immer noch über 80 Prozent im Akku. Also das deckt sich auch in etwa mit dem, also wir sind so bei um die 90, 92 Prozent gestartet. Und das ist dann eigentlich wirklich in Ordnung. Themen wie einen Alltagsverbrauch, die Langstrecke oder auch die Ladeleistung werden wir erst in einem Alltagstest für euch ausführlich testen können. Denn hier in so einer Fahrveranstaltung heute, ganz ehrlich, dreieinhalb Stunden, da ist das nicht machbar. Deswegen verschieben wir das einfach, wenn wir das Auto dann ausführlich bei uns haben. Und deswegen solltet ihr auch unbedingt diese Glocke klicken, denn die erinnert euch dann daran, wenn wir neue Videos hochladen und ihr das zu sehen bekommen könnt. Mich interessiert jetzt extrem eure Meinung. Was haltet ihr vom Konzept? Was haltet ihr vom Fahrzeug? Ich persönlich habe ja nicht so viele Probleme mit diesem Rückspiegel, dass der tatsächlich nur digital ist. Einfach dem geschuldet, dass wir halt einen Kia EV9 daheim haben und der das ja auch schon hat, zumindest optional. Bei manchen Autos beschwere ich mich sogar, wenn die keinen digitalen mitliefern. Zum Beispiel beim ID Bus war das zuletzt der Fall, weil wenn da sieben Leute drin sitzen, dann wird es echt schwierig, hinten rauszuschauen. Hier wird einem die Entscheidung abgenommen. Was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten seht ihr jetzt hier oben meinen damals noch etwas ausführlicheren ersten Eindruck zum Fahrzeug statisch. Und hier unten gibt es den noch größeren Polestar 3.